，鬼子娃儿，你要是他妈认怂就滚蛋，来不来？
保护当家的，打也打累了，起来喝点儿。就行了啊！武当家的，你果然有两下子。今天老侯要不给你留点念想，外人得说我欺负你。咱老侯不能干那么不仗义的事儿。谢谢三爷给我这个机会，让我能在兄弟们面前露个脸儿。三爷，自打奶头山花的，我胡彪就成了孤魂野鬼，早就仰慕三爷的威名和仗义，辗转各地，这才登上山头，真诚投靠。可你三爷如果不相信我胡彪，那我继续死皮赖脸赖在威虎山有什么意思？日后兄弟们见面，都别扭不是？这么的，三爷，各位兄弟，山高水长，大家各自保重。胡彪告辞了。哎，老胡。只有两发子弹，我先来，请。你了，让兄弟们开个眼。
老二，你这是故意设局为难老胡啊？这是个臭子儿！就算我赢了，那我大炮头在江湖上也没面子啊！大炮头，你胡咧咧什么呀？要是三爷也当真了，我醉花可担待不起。老胡腔里有臭子儿，我也没有想到啊。可是。咱们山里有规矩，谁要是遇见了臭子儿，那只能是自认晦气，怨不得别人。不过，没关系。老胡啊，你要是觉得不合适，那咱们就不比了。你是客人，就留在威虎山啊，多待几天，让山上的兄弟们好好的陪你喝喝酒，吃吃肉。往后啊，咱们还是朋友。咱们这威虎山，随时欢迎你来做客。你看成吗？杨楠，你别担心，我老胡碰上臭子呢，那是我运气不好。可这毕竟是过坎子里，没有半道退出的。要不然，那不是瞧不起咱威虎山吗？让大炮头没面子吗侥幸，侥幸，是我老胡侥幸。老大啊，你把我的兴致也挑起来了，咱们接着来啊。好啊。这回我可就不客气了啊。胡胜，第二局，赌胡，请
今天赌的是单双。取碗中铜钱若干，放入龟壳之中摇晃，凭着眼明耳灵，做出判断，说出单双，中者为胜，不中者则输。这可是三当家的拿手好戏，咱老胡，哎，老胡，别说我欺负你啊，嘿，你只要能打个平手，我就算你赢。局开始。眼快还是我的手快？定离手。快下注啊！你要是再不下注，我可就当你弃权认输了。
下注，双。潘舵的，请开局。你刚才那句话说的，好像是缩音八字身上藏了什么鸟。老三，老胡啊，赌桌上说话，那得算数。哼，鸟都飞了，上哪儿看着去？那你就别瞎猜。第一盘，赢八自胜。第二盘，由胡彪摇钱，赢八字下注。请。哎，你说他能行吗？知道。老胡，还是那句话，如果你打平，照样算你赢。听八字儿，请下注。老
驼，对不住了，愿赌服输。慢。既然要赌，咱就赌个大的。好，老胡啊，只要你敢说，阴谋奉陪到底。今天咱们就赌这只手。金八字儿，就用这只翻躲的手陪你赌一把。殷先生，请下注。下的注是，单。老胡，开呀！我看你这只手是不会带下山去了。表示你身家清白，还是我替你开吧。不用二盘，古月万圣
三当家的。你让了我半句，这条胳膊给你留着第三局，由五爷飞龙和古月万比试拳脚。老五，以拳会友，会让大伙乐呵乐呵，点到为止啊！老胡说的对，五爷，别整天像个好斗的疯狗似的，今天只是比武，点到为止，听明白没有？啊，那么多废话！来吧，老胡，能马上开始吗？还是让你再歇会儿？比武开始。老五，我老胡知道，这山上的兄弟谁都不白给。我老胡更不想与你飞龙兄弟为敌。拳脚相加，如有得罪，多包涵啊！古月万，你要是他妈认怂就滚蛋，来不来？
照顾当家的，打也打累了，起来喝点儿。差不多就行了啊！武当家的，你果然有两下子。今天老侯要不给你留点念想，外人得说我欺负你。咱老侯不能干那么不仗义的事儿。谢谢三爷给我这个机会，让我能在兄弟们面前露个脸儿。三爷，自打奶头山花的，我胡彪就成了孤魂野鬼，早就仰慕三爷的威名和仗义，辗转各地，这才登上山头，真诚投靠。可你三爷如果不相信我胡彪，那我继续死皮赖脸赖在威虎山有什么意思？日后兄弟们见面，都别扭不是？这么的，三爷，各位兄弟，山高水长，大家各自保重。吴彪告辞了。
英雄，你可真行啊！啊！把门给我打开。关参谋长有令，不能靠近这名女工党。混蛋！关参谋长大伙呢？走的，来人给我干掉啊！我先下去看看，别让人抢了咱们的活。行，我明白了。站住！散开！想活命的给我散开！看来我们的队伍已经打过来了，你们现在已经是黔驴技穷了，对不对？我他妈最会！现实的，哎，他弄死你我！二位够快的哈，徐夫人，先到先得，对不起了，谁让你来晚了？他是我的，给我留下！我告诉你，这个女共党是我们抓到手的唯一的线索，我们要用她向少年部讨价还价，要不咱们一起走，要不两败俱伤，谁他妈也别想活！好，有福同享，有难同当，放下，放下，把枪放下。行，我打死你！带领几名战士，策应子龙同志，同时吸引敌人火力，我去救小白哥，分头行动。你们几个跟我走，你们两个跟我来。郑三炮、胡蝶米，你们两个要想活命的话，赶快把枪给我放下！你他娘把枪放下，不然老子一枪放了他！你敢吗？你如果打死他，你们俩谁都别想活！哼，不，在这儿谁都活不了。放下！放下！把枪放下！都给我放下！
没事吧？我去追他们，你们两个把白柔带下去，我发动炮火，马上就会攻上来。不行，不能炸，上面有日本人留下的化学弹药库，不能炸。你知道具体的位置吗？我知道，我带他们去。好，陈振义，到，把红旗插上去。我方看到是老二团的旗，就不会打错了，保证完成任务。执行任务。细菌弹全都给我搬出来，堆在那儿。侯少爷，您这是何用意啊？邵千波，让你的上司开炮吧！只要炸了七字峰，整个绥芬店就会变成一个人间地狱。咱们来个鱼死网破！上包子里头走。被咬了一口、啊，大小姐，别管我，你先走吧。胡说什么呢？一起走，快，别废话，一起走，快。哎
分队的同志们，来世我们还做战友。撤到哪儿去？参谋长，大势已去了，我们躲过这一劫，到时候重整人马，再与共军决一死战呢。已经没有这个机会了，没有这个机会，没有这个机会，我们为什么还要守在这儿呢？参谋长，你看，能跑的大家都跑了，共军来了，我们再不可就来不及了。怎么？你也想跑？参谋长，我。参谋长，我还年轻，我还不想死啊！况且我家里还有妻儿老小，我不能任由他们不管呐！参谋长，参谋长，咱们一块跑啊！您说过您累了，我们正好借此机会卸甲归田，也比在这儿等死强啊！参谋长，你起来吧。男儿膝下有黄金，更何况你穿着党国的军装。参谋长，参谋长，保重，别走。你也算是戎马一生，终了落一个逃兵的骂名，实在犹如党国的教诲。念你跟我这么多年的份上，我就不多说了，你自行了断吧。参谋长，您别逼我。
通知老二团，准备出击。同时，你要带领两个营，拿下他们的要塞工事，另外一个营进入大国会，增援小分队，要给我活捉侯建坤，保证完成任务。我是伙夫，是做饭的，别误会。侯天坤，你还想去组织年关暴动吗？打扮成这样，您可真是够用心良苦的呀！如果说再把这眼镜去了，那就完美了。敢问，这位跟我讲话的是？牡丹江军分区剿匪特战小分队指挥员邵建波。真没想到啊！啊，打了这么长时间交道的二零三邵建波，原来是个毛头小伙子，厉害，厉害。不过，别高兴的太早了，这马上就要成为人间地狱，咱们同归于尽吧。古话说得好，知己知彼，百战不殆。你说的，就是生化武器的弹药库吧？我现在可以明确的告诉你，我们东北民主联军已经把它牢牢的控制住了，并且将它们永久的封存。你居然用侵略者的生化武器来残害我们自己的同胞，你真是让国人不耻，让后人唾弃。侯天坤。你和你的主子，末日已经到了。带走！哇、啊
再也不要离开我赵参谋长，你们终于来了。关参谋长，咱们又见面了。你真了不起，真是自古英雄出少年。胜败不足一论英雄，你们的失败不是你个人的原因，是你们的政府和长官黑暗。腐败所致。关参谋长，你才华出众，请你认清事物，调转枪口，为人民和国家而战。说这些已经没用了。我家有老母，远在山东。我已无言，再见山东父老。少参谋长，我有一事相求，请讲。身体发肤，受之父母。既然我已无力报国，只能将这身臭皮囊拜托诸位，还给家乡老母。你我都是军人，深知。三军可以夺其帅，匹夫不可夺其志。我活着已经没有什么意义了。关参谋长，何必呢？生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽。不肯过江东，关说。<笑>